どうも、いつきんです。前回、装備強化編を投稿すると言ったんですが、古代の遺産のシーズンが開始されたということで、先に古代の遺産の解説をしちゃいたいと思います。古代の遺産とは何かというところなんですが、ギルドに加入することで参加できるコンテンツで、全4層からなるダンジョンを1層ずつ攻略していくギルドコンテンツとなっています。ダンジョンに入場すると、ランダムに配置され、各自階層ボスに向かって探索を進めていくことになります。宝箱を守る精鋭モンスターや、階層ボスを守る守護者というモンスターがいるので、メンバーと協力して進めると効率的です。参加条件ですが、16名以上のギルドに参加すること、自身のプレイヤーランクが40以上であることの2つになります。ゲームを始めたての人はキャラが育っていないから役に立てないかも、と思いがちですが、古代の遺産では、所持している英雄が全てフル強化状態で使用できます。また、一部モンスター以外は戦闘しなくても探索を進めることができるので、参加しどくなコンテンツとなっています。では、古代の遺産で、まず何をすればいいのかというところなんですが、ギルドによって方針は様々ですが、最終目標は第4階層の階層ボスの討伐になります。各階層のボスを討伐することで、強力なレベル88装備を手にすることができます。また、各階層の探索でも、表彰席などのアイテムや、色あせた夢のかけらというアイテムを入手できます。この、色あせた夢のかけらは、古代の遺産の交換所で使うトークンになります。交換に必要な色あせた夢のかけらの個数は、プレゼントを除くと合計8000個。それに加えて、古代遺物表彰席を無限に交換することができるので、余裕があればたくさん集めましょう。個人的におすすめの進め方は、探索メインで進める方法です。一般モンスターとの戦闘は極力避けて、ダンジョンに配置されたオブジェクトを触りながら進める方法です。戦いが避けられない精鋭モンスター、守護者との戦闘には、職業レベルを上げる必要があるんですが、この方法でも十分に職業レベルを上げることができます。オブジェクトを触っても職業レベルが足りない場合だけ一般モンスターと戦ってレベリングしましょう。ただし、今シーズンから戦闘での色あせた夢のかけらの獲得量が上がっているということなので、最終的な獲得量は戦闘主体の方が多い可能性があります。何度か説明に出てきたオブジェクトに関して紹介します。オブジェクトとはダンジョン内に配置されている宝箱などのことを指します。経験値をくれたり、職業レベルを上げてくれたり、食料が回復したりと様々あります。おすすめは宝箱、ギルド宝箱、異物箱、未知の巻物、レベルが足りない時は知識の古書が有効です。休息所や聖書は最悪使わなくても問題ありません。この二つは使用回数の制限があるので、自分は道なりにあったら使う程度でした。ギルド宝箱は特に重要で、ギルドメンバー全員に報酬が配布されます。開けるためには、精鋭モンスターを倒す必要があるので、なるべく2、3人のメンバーと協力して開封しましょう。異物箱は、古代の遺産内で効果がある異物を入手できます。職業レベルを上げるものや、色あせた夢のかけらの入手量アップや、オブジェクト使用時に経験値量がアップするアイテムがあります。異物にもレアリティがあるので、レアリティが高いものを優先して取るようにしてください。未知の巻物は、ランダムなイベントが発生します。中には強制的にバトルをさせられたり、マイナスの効果もありますが、多くの場合はアイテムがもらえたりするので、積極的に触って良いと思います。続いては、モンスターとの戦闘についてです。モンスターとの戦闘ですが、通常コンテンツと違い様々な制限が存在します。まずは、職業レベル。職業レベルは全職業分ありますが、ウォーリアーとプリーストの2つを挙げるのがおすすめです。ウォーリアーは英雄数が多く、性能も PVE 向けだったり、味方の攻撃を誘発する連携持ちがたくさんいます。プリーストはデバフ解除だったり、回復の補助として1人入れると戦いが安定します。使用上、すべての職業レベルを上げることは不可能なので、2つか3つまでに絞ってあげるようにしましょう。次に、出生登録。古代の遺産では、戦闘に使う英雄の数が決められており、探索レベル1だと
8人しか使うことができませんダンジョンの探索を行うにつれ探索レベルが上がり最終的には20人前後登録できるようになりますそして一度戦闘で使った英雄は次の日になるまで使えなくなりますこのため一般モンスターと戦うにも1日の回数が決められているので無理に戦う必要はありませんたまにオブジェクトのイベントで強制戦闘が起きる場合もありますが一般モンスターはかなり弱く設定されているので範囲攻撃ができる英雄やタフな闇ラビーなどを登録しておけば安心ですまた仮に戦う場合は4人フル編成ではなく1人から2人編成で英雄を温存するようにしましょう精鋭モンスター、守護者、階層ボスの戦い方は、討伐や遠征の戦い方と似ています。効率的なダメージの出し方は、防御力ダウンを入れて、火力英雄で大ダメージを与える。補助として、光リリアスや、ネコクラリッサ、カミラなどの連携持ち英雄で、さらにダメージを伸ばすことです。ただし、モンスターによっては、防御力ダウン免疫を持っている場合があるので、免疫情報は必ず確認しておきましょう。また、古代の遺産では、職業レベルがキャラ性能の指標になります。職業レベルいくつで挑むかということも大切です。過去のウォーリアー軸での攻略でこれぐらいあった方がいいなというレベルがこちらです。あくまで目安ですが、挑む前は職業レベルを確認して足りなさそうであれば探索をするか、周囲にいる一般モンスターを倒してレベリングをしましょう。はい、それではここからは紹介した方法をもとに探索を進めていきます。まず、はじめにやることはマップ全体像を確認してください。画面の地図から全体図を見ることができます。地図から見て暗くなっているところが未探索のエリアです。ギルドメンバーが一度踏み歩いた土地は少し明るく表示されています。今回であれば下側のマップはほぼ全て探索が済んでいるという状態です。あとは画面を移動させて各メンバーがどの辺りに配置されているかも確認できます。今回であれば左側は大型探索が終わっているみたいで少し上にいる守護者こちらの HP も5人参加して残り HP50% 未満になっています右側は3人参加で 75% ということなので今回は右側に進んでいきたいと思います極力進みながら宝箱などを取っていきますえ僕の場合は基本的に一般モンスターは無視しますさあ探索をしていると探索レベルがアップし職業強化素材などが獲得できますこれを使って職業レベルを上げることができますさああとは右に向かいながらオブジェクトがないかを探していきますさあ次に見えたのが異物宝箱ですねこれも必ず取っておきましょう。異物は探索レベルで解放されていくんですが、最初は一つ空いているので、一つ目は必ず取っていいと思います。さあ、いろいろと出てきましたが、この中であれば、えー、古びたペン先、職業レベルを上げるための素材が1個獲得、もしくは、次以降、異物箱を使うと高ランクの異物が登場するということでこれはちょっと右側のやつが良さそうですね次の異物箱に期待しましょうさあさらに右側に進んでいきましょう宝箱がありますね最初の方の宝箱は取って損はないのでガンガン取っていきますさあ目標はまずここですねえギルド宝箱を開けたいのでこの精鋭モンスターに向かっていきます少しレベルを上げたいのでちょっと遠回りでもいいので進んでいきましょうさあこの辺りに何かありそうですねちょっと上に向かいましょうか、えー、食料もねまだあるのでおスクロールがありますねこれはちょっと取っていきましょうおっと異物箱もありますね先にスクロールから開きましょうこれでねランダムなイベントが発生しますさあ、ストーリーがね、ちょっとあるんですが、えー、読む方は読んでいただいて、スキップする方はスキップもできます。さあ、今回選択肢が一つだけで、えー、アサシンのレベルがアップするという、まあ、俗に言う当たりイベントではあるんですが、私はあまりアサシン使わないので、あまり意味がないですね。ただ、経験値もね、もらえますので、損することはありません。
あこれで報酬がもらえますとさあそれでは異物箱取っていきましょう高レアがね出る可能性がありますさあどうでしょうあーユニークが1個バトル系ですねうんあまり僕はモンスターとバトルしないのでえー、まあ活力の飛躍は結構良くて戦闘不能にならないのでまあ、無料でバトルができるみたいなもんなんですが今回は夜間の方にしましょうかねうんクローバー捨てましょうさあ入れ替えてこれで続いて進んでいきましょうちょっとレベルが不安なんですが、えー、ちょっと上側からこういってレベルが足りなければちょっと下も見てこの正モンスターに挑んでいきたいと思いますお宝箱と経験値のオブジェクトがありますね宝箱は開けて、えー、これも取っておきましょうかレベルが足りないのが不安なのでこれ取って聖モンスターと戦いましょうさああとはモンスターだけなのでさあここで、えー、戦いましょう、えー、戦う前にですね必ずなんですが出生登録と職業強化を行ってください。今回は、えー、ウォーリアー。す、え、べ、ー、てウォーリアーですね。上げれるところも上げてレベル3。であと、えー、2つ強化素材余ってるので、プリーストに1個だけ振っときます。で次にまた溜まったら次はウォーリアーを上げるという形で、いつもやってます。はい。それでは、聖モンスターに挑むんですが、注意するところ、えー、モンスターの情報をまず確認してください。えー、モンスターをタップして、詳細。えー、その後、アイコンを押すと、えー、画面がね、見れます。えー、まず、免疫情報ですね。えー、ここにですね、防御力ダウンが入っていないかを確認してください。えー、入っていると、防御力ダウン系の英雄入れない方が、火力が出るので、注意してください。今回はないですね。で、あとは、この辺のパッシブスキルだけ、えー、確認して、まあ、例えば、複数回攻撃を当てないとダメージが入らないとか、そういったね、制限がないかを見てください。今回は特に回復量が下がるぐらいなので、問題ないでしょう。それではね、パーティーを組んでいきたいと思います。はい、それではまず出世登録していくんですが、えー、おすすめの英雄は最後の方にね、紹介したいと思うんですが、えー、まず一人目。こちらですね。剣。えー、剣はですね、めちゃくちゃ遺産では強い英雄なので、迷わず入れて問題ないと思います。で、あとはですね、連携のキャラを入れたいんですが、まあ、リリアスか、えー、カミラ。このあたりが強いですね。特にカミラは攻撃力アップもつけれるので、非常におすすめです。今回はカミラで行ってみましょうか。さあ、あとは火力系をもう一人入れたいんですが、えー、ルナとかがね、非常に火力が高くておすすめです。あとは、全員持っているので言うと、チェルミアとかですね。え、配布されていると思うので、チェルミアとかもおすすめです。さあ、最後の一人なんですが、え、プリーストを入れてもいいんですが、おそらく聖モンスターであれば、プリーストなしでも強引に突破はできると思います。今回はそうですね、一応入れておきましょうかね。はい。それでは、プリーストの枠は今回アカテスに決めました。アカテス結構遺産で使うことは多いんですけど、攻撃する必要がないので、例えばボスモンスターのギミックで、殴るとアクションゲージが上がるみたいな敵に対して非常に有効的です。まだ枠は余ってるんですが、今回は精鋭モンスターだけを討伐したいので、この4人で行ってみたいと思います。さあ、それでは編成をしてバトルを進めていきます。まあ、そこまでね、強いモンスターでないので、いけると思います。負けられないのです。さあ、適当にスキルを回していって、えー、まずはバフですねさああとは攻撃するだけですまだね職業レベルが低くてダメージはそんなに出ないんですが、まあ、この敵であれば大丈夫でしょうさあ連携してやけどが痛いので回復していきましょうこういうねやけどとかも付与してくる敵が多いのでアカテスは非常にね便利な英雄ですさ
さあ根力はルナで使ってしまいましょうさあちょっと痛いですがおそらくまた耐えれるでしょうさあルナで根力を使うさあ剣でこれはまだとどめさせるかあちょっと足らずさあ最後回復して残り一発ですねさあ一応バフつけて殴りましょうさあこれで討伐が完了しました聖モンスターを倒すと道が開きますのでギルド宝箱を開けるという風になっています一つ注意なんですけどこのギルド宝箱ギルドメンバーが古代の遺産内に入場していないと入場していない人に配布されませんなのでできれば早めに入場して受け取れる状態にしておく方が良いと思いますさあひとまず無事に精鋭モンスターと戦えましたので次の目標は守護者を目指すことになります守護者はダンジョン内に複数配置されているのでギルメンと手分けして討伐してください。今回は左側はみんな頑張ってくれてるので、右側に火星しに行きます。この守護者を全て討伐すると、階層ボスが出現します。階層ボスを倒すと、次の層へのゲートが出現します。次の階層へ進んでしまうと、戻ることはできないので注意してください。ゲートに入る前に、再度探索に戻ることもできますが、多くの場合は、次の層の攻略に行かないと、進捗が遅くなってしまう場合もあるので、各ギルドの方針を確認しておきましょう。階層を進むにつれて、マップがどんどんと広くなっていきます。ただし、基本の動きはこれの繰り返しなので、慣れてくれば楽に進めれると思います。それでは最後に、おすすめの英雄を紹介していきます。今回は、ウォーリアとプリーストを紹介します。まず、連携役として、光リリアス、猫クラリッサ、カミラ。光リリアスは、バフをつけれるところが優秀です。猫クラリッサは、バフはつけれませんが、弱体効果を解除するというスキルを持っているので、敵によっては有効的です。最後のカミラはバフに加えて防御力ダウンも付与できるのでかなり活躍する場面が多いです。続いて火力枠なんですが火力枠は正直どの英雄も強いんですが特に飛び抜けているのがルナとチェルミアその他の英雄でいくとユピネやティル、ザハーク、アレンシやシュウなども強力です。デムとか単体攻撃に関しては星さんのロリーナなんかも強力です。そして補助役、剣が非常に優秀です。剣は防御力ダウンも付与できるし、火力もめちゃくちゃ出るので、持っている人はまず剣を入れてください。他には弱体効果を解除しつつバフをつけれる闇カーウェリック、高頻度で防御力ダウンを付与できるヘルガ、バフや回復、シールドを貼れるエミリア、ディエネなどもおすすめです。アカテスも高頻度で弱体効果を解除できたり、豊富に回復ができるのでおすすめです。最後に一般モンスター枠として、闇ラビー、ヒラビー、バカンスのユピネ、光ディエリア、キャラが少ない人は星4のクラリッサなどを入れておきましょう。はい。というわけで古代の遺産について解説してきましたがいかがだったでしょうか。古代の遺産は報酬がめちゃくちゃ美味しいので、新規の人であればあるほど参加しどくです。特に戦いをそこまでしなくて良いので、ゲームに慣れていなくても参加しやすいと思います。精鋭モンスターや守護者、階層ボスは手強いですが、他のギルメンを参考にしたり、アドバイスをもらって挑戦してみましょう。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。